Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK meninjau kesiapan ujian nasional tingkat SD dan sederajat di sejumlah sekolah di Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami sudah ada Taris Yerziman yang akan melaporkan dari salah satu sekolah yang dicinjau yaitu SDN Petojo Utara 13. Taris bagaimana peninjauan yang telah dilakukan oleh Gubernur hari ini, apa saja pesan-pesan yang disampaikan dan bagaimana juga kesiapan para peserta. Ya benar sekali Vita, pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional siswa siswi SD di Jakarta pada hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK meninjau dua sekolah yang ada di Jakarta Pusat. Kedua sekolah ini adalah SD Negeri Petojo Utara 13 dan SD Swasta Santa Maria. Dalam peninjauan kali ini, AHOK juga didampingi oleh jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, serta Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede. Dan Elvita setelah melakukan peninjauan kesiapan UNSD dan sederajat di dua sekolah ini, ada beberapa poin yang disampaikan terkait pelaksanaan ujian nasional di Provinsi DKI Jakarta secara umum. Poin pertama yang disampaikan adalah terkait distribusi soal ujian nasional SD di Jakarta ini yang dinilai terkendali karena memang lebih mudah baik dari pencetakan lembar soal hingga akses pembagian ataupun distribusi soal ke setiap sekolah yang ada di Jakarta. Dan poin kedua adalah terkait teknis pelaksanaan ujian nasional di tingkat SD ini nantinya bisa saja akan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Namun tentu saja uh, hal ini masih perlu dikaji terlebih dahulu baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Dan selain itu Elvita poin ketiga yang ditekankan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK adalah terkait dengan tingkat kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional SD dan sederajat, sederajat ini. Meski tingkat integritas pendidikan di Jakarta bisa terbilang cukup baik, namun Ahok mengharapkan agar baik guru ataupun para pengawas serta orang tua murid turut bekerja sama untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok terkait dengan penghentian kecurangan di tingkat ujian nasional ini. Saya nyontek, saya bilang susah kita mau. Kadang-kadang ada oknum orang tua juga demi supaya gengsi anaknya. Enggak semua orang berani anaknya tidak naik kelas. Nah ini yang mesti pengawas guru-guru harus ingatkan. Jadi karakter anak kesuksesan itu bukan ditentukan oleh nilai ujian saja, tapi karakter. Kalau kamu karakter baik pasti hasil ujian juga akan baik. Gitu. Ya Elvita, selain itu setelah melakukan kunjungan, Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluruhnya berharap agar para peserta ujian nasional tingkat SD ini agar siap mengalaksanakan ujian yang dilaksanakan pada hari Senin hari ini hingga hari Rabu besok. Demikian Elvita dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, Taris, terima kasih untuk laporannya. Selamat siang, mantan anggota Komisi 7 DPR Dewi Yasin Limpo hari ini menjalani sidang di pengadilan tipikor dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita akan bergabung bersama rekan kami Aulia Panel langsung dari pengadilan tipikor di Jakarta. Aulia, apa saja tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Dewi Yasin Limpo? Ya Robert, baru saja Jaksa Penuntut Umum dari KPK membacakan tuntutan atas mantan anggota Komisi 7 DPR RI Dewi Yasin Limpo dan juga asistennya Bambang Wahyu Hadi masing-masing pidana penjara 9 tahun penjara dan juga denda sebesar 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Dan tidak hanya itu, tadi juga Jaksa Penuntut Umum KPK meminta kepada Majelis Hakim agar hak politik dari Dewi Yasin Limpo dicabut dalam uh, waktu untuk tiga tahun ke depan dan memang sebelumnya dalam pembacaan uh, tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ini JPU menyebut bahwa Dewi Yasin Limpo saat itu selaku anggota Komisi 7 DPR RI ini terbukti menerima uang suap dari pengusaha Setia Yusuf dan juga Kepala ESDM Irianus Adii sebesar 177.700 dolar Singapura ataupun 1,7 miliar rupiah ini uang ini diduga untuk mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan pembangkit listrik di Deyai Papua dalam tahun anggaran 2016. Dan tadi dalam pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga uh, memaparkan bahwa sebelumnya Dewi Yasin Limpo meminta uang ataupun dana sebesar uh, 10% dari nilai proyek ini terkait dengan anggaran ataupun uh, dana uh, pengawalan namun yang uh, 
disetujui oleh pengusaha Setia Di Yusuf dan juga Irianus ini sebesar 7% dari uh, anggaran terkait dengan pembangunan uh, pembangkit listrik di DIY pada tahun 2016. Dan memang Robert dalam kasus ini sendiri sebelumnya pada operasi tangkap tangan KPK pada bulan Oktober 2015 lalu KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka selain Dewi Yasilimpo dan juga dua asistennya yakni Rinalda Bandaso dan juga Bambang Wahyu Hadi juga dua orang lainnya selaku penyuap yakni Irianius Adii dan juga Setia Di Yusuf ini sudah difonis dua tahun penjara sementara itu untuk uh, asisten uh, dari Dewi Yasin Limpo yakni uh, Rinalda Bandaso juga ini sudah uh, difonis selama empat tahun penjara dan memang dalam kasus proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan tahun anggaran 2016 kali ini di Kabupaten uh, Deyai Papua tadi dalam persidangan jasa Menurut umum juga menyebut sudah menghadirkan sebanyak uh, kurang lebih 16 saksi dan salah satunya adalah yakni Menteri ESDM Sudirman Said. Tadi usai persidangan Dewi Yasin Limpo juga sempat menangis dan menyampaikan kepada kami media bahwa ia memang tidak bersalah dan ia hanya sebagai perantara yakni menginginkan adanya listrik di Deyaya Papua. Namun uh, ia juga uh, berencana akan menyiapkan pledoi pada dua minggu mendatang terkait dengan tuntutannya kali ini. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi Anda langsung dari pengadilan tipikor di Jakarta. Pertanyaannya terus, tanya ke saya lagi, Pak, berarti istana di mana? Pasti diam semuanya. Ini jawaban terus terang saya, istana di mana? Ya di Jalan Merdeka Utara. Karena saya ini mau jawab juga, jawaban saya apa? Saya setiap ke daerah, mohon maaf, setiap daerah ada yang selalu bertanya ke saya, Pak Jokowi kemana? Pindah daerah yang lain, Bapak dukung siapa? Bertanya lagi, pindah ke daerah yang lain, Pak Jokowi di mana? Yang jelas, kalau bertanya ke saya, Jokowi ada di mana? Sekarang ada di Munaslub Golkar. Baik, untuk membahas ini kita langsung saja mengundang Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat siang. Selamat siang. Mas Selamat Kodari, siang. apa kabar? Mungkin uh, Mas Kodari bisa menjelaskan ya. dulu apa sih maksudnya uh, pernyataan Jokowi di Munaslub Golkar? Ya, ada dua tafsir ya hmm. terhadap pernyataan Pak Jokowi. Ada yang mengatakan, dengan mengizinkan Pak Luhut dan mengizinkan Pak JK untuk mengumpulkan dan telepon kepada DPD, sebetulnya Pak JK itu Pak Jokowi itu bersikap netral, istana hmm. tidak di mana-mana. Hmm. Tapi kalau saya sih sebetulnya melihat eh, pesannya lebih kepada menjustifikasi hmm. tindakan Luhut selama hmm. ini yang eh, dianggap mendukung salah satu calon, hmm. mengumpulkan kan, mengumpulkan para pengurus DPD kemudian menelpon sana-sini. Nah, e, cara Pak Jokowi menyampaikan justifikasinya, hmm. ya dengan bahasa yang ringan ya, hmm. dengan mengatakan ya Pak Luhut kan mantan ketua Dewan, ah, mantan penasihat Golkar, yeah. jadi ya silakan saja uh -huh. begitu. Jadi uh -huh. e, saya punya tafsir begini karena apa selama ini yang dipersoalkan e, mendukung e, salah satu calon itu kan Pak Luhut hmm. begitu. Jadi hmm. dengan pernyataan-pernyataan di pidato itu okay. sebetulnya Pak Jokowi seperti memberikan justifikasi. Ya, Mas Kodari, ya. uh, malam ini ada ya. 8 calon ketua umum yang ya. akan bersaing. Ya. Uh, bagaimana Anda melihat peluang dari 8 ya. calon ini? Uh, kalau kemarin uh, ada banyak analisa yang mengatakan ini pertarungan antara dua kandidat kuat ya, hmm. antara Setia Novanto, SN, dengan Ade Komarudin atau Akom. Hmm. Lalu kemudian dirumuskanlah akan muncul calon kuda hitam atau hmm. calon ketiga hmm. yang dijuluki sebagai <coughs> calon poros tengah. Hmm. Tapi saya kira perkembangan satu dua hari ini menunjukkan konstelasinya tidak seperti itu. Hmm. Hmm. Yang terjadi adalah Setia Novanto atau SN berhadapan dengan poros tengah. Hmm. 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 Nah siapa yang mewakili poros tengah ini menurut saya kita eh, apa ya bisa siapa saja. Yeah, yeah. Walaupun kalau misalnya melihat perkembangan. Hmm. Memang salah satunya tetap akom, hmm. 
Tapi bisa juga di situ muncul nama Air Langga Hartarto. Oke. Okay. Bahkan bisa juga muncul nama Aziz Samsudin. Mm -hmm, mm -hmm. Nah, kenapa nama Aziz Samsudin? Karena menurut saya salah satu variabel yang penting mm -hmm. ketika bicara siapa kandidat yang kuat, tetaplah ada faktor Abu Rizal Bakri di sana mm -hmm. sebagai ketua umum. Saya kira dinamika dari uh, pembukaan Munas Munaslup kemarin menunjukkan uh, pendukungnya Pak RB memang masih banyak. Mm -hmm. Di sisi yang lain memang kan backbone mm -hmm. atau <tuh> Uh, apa tulang punggung yeah. dari kepengurusan Munasluk ini kan basisnya adalah basisnya adalah uh, pendukung atau pengurusan Pak RB mm -hmm. ditambah ke kepengurusan dari Bung Laksono. Nah, Pak RB itu kan uh, boleh dibilang pada saat ini dari 8 calon yang mm -hmm. paling dekat dengan dia adalah uh, Setia Novanto dan Aziz Samsudin. Okay, itu sebabnya kita... saya mengatakan Aziz bisa juga jadi kuda hitam. Oke. Okay. Yeah. Kita coba tunggu ya Baik. apa hasil voting nanti malam. Kita Baik. review sedikit yeah. uh, Golkar dari tahun ke yeah, tahun, mulai yeah. dari zamannya Akbar Tanjung mungkin. Ya, yeah, memang bisa posisi menjelaskan. Partai Golkar ini kan partai yang mengalami apa ya, mengalami penurunan prestasi mm -hmm. ya. Uh, tentu tidak tidak adil kalau kita bicara masa Orde Baru karena waktu itu bukan sistem demokrasi. Nah, kalau kita lihat di masa paling sulit tahun 99, Partai Golkar ini masih bisa mendapatkan 128 kursi hmm. atau 21,58 persen suara. Itu zaman hmm. eh, Zaman di mana eh, apa, Pak Akbar Tanjung, Partai Golkar itu baru lima tahun hmm. melewati masa 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 reformasi. Jadi hmm. stigma stigma Orde Baru itu masih masih kental ya. Yeah. Nah, tidak seberat tahun 99, tapi hmm. tetap masih stigma siasat itu masih kuat. Hmm. Dapat 21,58. Hmm. Nah, menariknya justru pada tahun 2009 dan 2014, ketika isu reformasi itu semakin jauh isu apa orde baru itu makin jauh penurut suaranya mas, malah justru menurun signifikan ah, menurun signifikan uh, ya uh, uh, uh. walaupun kalau dari segi dari segi ranking partai golkar tetap menjadi salah satu dari dua besar yeah, itu yeah. itu yang menarik ya yeah, dua besar yeah. nah tantangannya ke depan adalah bisakah partai golkar menemukan momentum hmm. untuk rebound hmm, hmm. artinya jangan sampai tren suaranya itu menurun, menurun terus, terus ya. begitu ya hmm. jangan sampai Partai Golkar berubah menjadi katakanlah partai menengah hmm, dari partai hmm. besar menjadi partai menengah. Jangan sampai partai Golkar keluar dari dua besar hmm, bahkan dari tiga besar. Hmm, begitu. Jadi hmm. itu itu tantangan partai Golkar pada hari ini. Hmm. Karena apa? Kalau misalnya partai Golkar keluar dari keluar dari status partai besar menjadi partai menengah hmm. akan lebih sulit untuk naik kembali hmm. untuk rebound lagi hmm. lebih sulit untuk kembali lagi hmm. nah itu tantangan yang dihadapi oleh partai Golkar hmm. berhadapan dengan pemilu yang akan datang oke tantangan paling besar apa uh, Bung Kadari? pada hari ini sebetulnya masih soal konflik ya hmm. Hmm. soal konflik jadi partai Golkar ini mengalami uh, dua krisis sebetulnya hmm. krisis pertama krisis elektoral dia tidak bisa meng mengembalikan diri sebesar katakanlah pada masa Orde Baru atau masa masa 2004 mm -hmm. ya atau masa bahkan 99 ketika perolehan suaranya bisa mencapai 20%. Mm -hmm. Yang kedua yang baru saja terjadi adalah konflik internal. Mm -hmm. Nah, Golkar ini memang mengalami suatu situasi yang sebelumnya tidak pernah di, dialami. Yeah. Dulu ketika ada perbedaan pendapat di antara para tokoh-tokohnya mm -hmm. yang memang hebat-hebat itu, mm -hmm. banyak pemain hebat, biasanya tokoh itu tidak kelahi ke dalam. Ya. Yeah. Dia mendirikan partai sendiri, hmm, jadi hmm. tidak ganggu-ganggu atau ngacak-ngacak di dalam. Hmm. Dia mendirikan partai sendiri. Tidak memecah belah. Tidak memecah ya. belah. Hmm. Ya, ada banyak contoh. Misalnya hmm. eh, katakanlah Prabowo, Pak Wiranto, Pak Surya Paloh itu memilih jalannya sendiri, hmm. begitu. Tidak ngacak-ngacak di dalam. Hmm. Nah kali ini terjadi proses konflik internal di dalam hmm. dan itu membelah partai Golkar. Hmm. Nah kalau partai sudah belah secara organisasi itu boro-boro mau menang hmm. gitu. Hmm. Dia mengikuti peristiwa yang ada saja itu sudah kesulitan. Hmm. Dan contoh itu sudah terjadi di, di 2015. Hmm. Ada banyak sekali calon-calon Golkar yang tidak bisa nyalon. Uh -huh. Kalaupun bisa nyalon lewat partai lain. Dan yang jelas persiapan calon-calon Golkar dalam pilkada kemarin jauh hmm. dari ideal. Oke. Okay. Jauh dari ideal. Semuanya serba mepet, semuanya uh -huh. serba terbatas. Ya, ini juga jadi tantangan dari Partai Golkar juga menjaga solid Bagaimana betul, betul. Jadi, internal itu? Pada hari ini tantangan pertama Partai Golkar adalah hmm. menjaga soliditas hmm. setelah ini solid kembali hmm. baru kemudian bisa bicara mengenai pemenangan pemilu. Oke okay, baik, terima kasih M. Kodari, baik. Bung Kodari uh, untuk waktunya di Netizen Selamat News. Selamat.